Hi friends, ஒரு பிக் ஒரு பிக்கான ஒரு வீடியோக்கு போயிடலாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வந்து ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் வந்து தேவை நம்ம வந்து ஃபோர் இயர் சீரீஸில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் சீரீஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுனாலும் சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த டைப் ஒரு அட்வான்ஸ் லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட ஃபோர் இயர் சீரீஸில் சால்வ் பண்ண முடியும் சரியா அதில் உள்ள மெயினான என்னென்ன கேசஸ் என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து ஃபோர் இயர் சீரீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஃபோர் ஃபோர் கேசஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் என்னென்னா இந்த பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு விதமான டைப் ஆஃப் கேசஸ் தான் இருக்குது சரிங்களா இதில் நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் ஒன்று ஜீரோ டூ ஃபைவ் இ மைனஸ் எல் டூ எல்லு அப்புறம் வந்து ஜீரோ டூ எல்லு எக்ஸ் சரியா எக்ஸ் வெரிஸ் ஃப்ரம் சரியா இப்போது இதில் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து எல் இருக்கு இல்லையா சில ப்ராப்ளம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல் இருக்கிற இடத்துல எல் பை டூன்னு கொடுப்பாங்க மற்றபடி வேற எதுவும் நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எல் இருக்க இடத்துல எல் பை டூன்றது ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எல் வந்து இட்ஸ் அ ரியல் நம்பர் சரிங்களா இங்கே எல் வந்து இட்ஸ் அ ரியல் நம்பர் அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட் கேஸ் பார்க்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட் ரெண்டு கேஸ் பார்க்கலாம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் இன் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபை அப்புறம் ஜீரோ டு ஃபை இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபோர் இயர் சீரீஸை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஃபோர் இயர் சீரீஸோட ரூல்ஸ் எல்லாம் அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து ஃபோர் இயர் சீரீஸாக இதுமாரி சம்மர்ஷனில் எழுத முடியும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த கோஃபிஷன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கிறது தான் முக்கியமான வேலை ஸோ இதில் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் கேஸுக்கு வந்து இந்த கோஃபிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கோஃபிஷன்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து இது சரியா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நான் ரெம்பர் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் பாருங்கள் ரெண்டு கேஸ் இருக்கா மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் அப்புறம் ஜீரோ டு ஃபைவ் இதில் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ்க்கும் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ டு ஃபைவ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இந்த இடத்துல ஒரு டூ வருது பாருங்கள் இதுதான் வித்தியாசம் இந்த இடத்துல டூ இல்லை பாருங்கள் இங்கே டூ வந்திருக்கா ஸோ அதே போல் இங்கேயும் பாருங்கள் இங்கே பை ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குது இங்கே டூ பை ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அதே போல் இங்கே பை ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குது இங்கே டூ பை ஃபைவ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு இந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவும் பார்க்குறோம் சரியா இப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இதே இதில் வந்து அடுத்த மூணாவது நாலாவது கேஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து மைனஸ் எல் டு எல் அப்புறம் ஜீரோ டு எல் எக்ஸ் இஸ் டிஃபைன் சரியா எக்ஸ் வெரிஸ் ஃப்ரம் அண்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃபைன் இன் திஸ் லிமிட் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்னா நம்ம வந்து எல் அதாவது போன கேஸில் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் இருந்தது இங்கே வந்து மைனஸ் எல் டு எல் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த பாருங்கள் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் போன இதில் வந்து என்ன இருந்தது காஸ் என் பைன்னு இருந்தது இந்த இடத்துல ஆனால் இங்கே வந்து காஸ் என் பை எக்ஸ் பை டிவைடட் பை எல்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுதான் இங்கே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் போன இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் சரியா அதுவும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ரெண்டு எக்ஸ் டி டி டிஃபைண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா இது ரெண்டு இதுக்குமே வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இது தான் சரியா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இப்படி சேர்த்து எழுத முடியும் போன இதில் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து எல் வந்திருக்கு பாருங்கள் பை பை எல் வந்திருக்கு இல்லையா அந்த இது தான் டிஃப்ரென்ஸ் போன இதுக்கும் இதுக்கும் அதில் வந்து ஃபோர் இயர் கோஃபிஷன்ஸ் இப்போ உங்கள் ப்ராப்ளத்தில் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாஸை வச்சு நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளம்ஸ்னாலும் சால்வ் பண்ணலாம் சரியா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் போன கேஸ் மாதிரியே இங்கே வந்து ஒன் பை எல் இருக்குது இங்கே டூ பை எல் இருக்குது ஸோ போன இதில் வந்து என் பை என் எக்ஸ்ன்னு இருந்தது இங்கே என் பை எக்ஸ் பை எல்ன்னு வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்குன்னு ஸோ அடுத்த மூணாவது ட்ரிக் என்னென்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ப்ராப்ளமை பார்த்தோன்னே அவங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டுக்குள்ளே அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் ஆகிருக்குன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆட் ஆகி வேணான்னு பாருங்கள் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு திரும்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்குதா இல்லை இந்த பாருங்கள் எஃப
நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்து இதில் என்ன எடுத்துனா உங்களுக்கு வந்து ஏ நாட்டும் ஏ என்னும் ஜீரோ மற்றபடி பி என்லாம் வந்து நான் ஜீரோ ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டும் போது ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் சரியா அதுதான் இங்கே உள்ள மெயின் டிஃப்ரென்ஸு உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோதான் நம்ம வீடியோ சரியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கான பிடிஎஃப்பை உங்களுக்கு நான் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இந்த பிடிஎஃப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் சால்வ் பண்ணலாம் சரியா